हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स तो आज हम जानेंगे कि आपको अपना फोर रोटेशन सही तरीके से कैसे करना है यानी कि जो आपका हैंड रोटेशन है वो आपको सही तरीके से कैसे करना है क्योंकि अभी भी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मैं स्मैश नहीं मार पा रहा हूँ सर मैं क्लियर शॉट नहीं मार पा रहा हूँ यानी कि अगर बोला जाए सिंपल भाषा में तो आप पावर शॉट नहीं मार पा रहे वो क्यों नहीं मार पा रहे ये इसीलिए होता है क्योंकि आप अपना जो आर्म रोटेशन या फिर हैंड रोटेशन कर रहे हो वो गलत तरीके से कर रहे हो तो जब तक आप अपना हैंड रोटेशन सही से नहीं करोगे तब तक मैं बता रहा हूँ कि आप कोई भी शॉट पावर शॉट नहीं खेल पाओगे तो चलो अभी हम जानते हैं कि आपको क्या मिस्टेक करो जिसकी वजह से आप पावर शॉट नहीं खेल पा रहे हो और अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट स्टार्ट तो देखो सबसे पहला जो आप मिस्टेक करते हो आप जब अपना आर्म रोटेशन करते हो तो आप क्या करते हो ऐसे लाते हो और ऐसे मारते हो ठीक है ये देखो ये ये देख रहे हो ना यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ अपने पूरे एल्बो से मार रहा हूँ ठीक है ये देखो एल्बो से ऐसे मार रहा हूँ ये मैं हैंड पूरा चला रहा हूँ बहुत तेज से चला रहा हूँ ठीक है जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ऐसे जाते हैं ऐसे मारते हैं ठीक है ये ये वो अवॉइड करना है मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बहुत लोगों को देखा जो अभी बिगनर्स होते हैं या फिर कुछ अच्छा भी खेलने लगते हैं वो भी ये अपने आदत बना लेते हैं ठीक है वो जाते हैं छटल के पास और ऐसे करके ऐसे मारते हैं ठीक है थीके? तो इसमें क्या होता है पूरा आप एल्बो से मार रहे हो अब अपना हैंड को पीछे स्ट्रेच ही नहीं कर रहे हो तो इस तरह से अगर आप मारोगे तो आप पावर जनरेट नहीं कर पाओगे और करोगे भी तो शटल जो होगी ज़्यादातर टाइम आपका नेट पर जाएगा ठीक है तो फर्स्ट आपको ये अवॉइड करना है ये आपका आर्म रोटेशन रॉन्ग है आप ऐसा नहीं करना है ठीक है और दूसरा आप देखो दूसरा जो आर्म रोटेशन आप रॉन्ग तेजी से करते हो वो कैसे करते हो ऐसे करके ऐसे मारते हो ठीक है देखो ये ये देखो ना कैसे मारा हो ठीक है देखो ये ये मतलब मैं अपने पूरे इसको शोल्डर से मारने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे ये ये भी गलत है ठीक है इसमें क्या करते हैं आप ऐसे करके ऐसे मारते हो ये ये भी एक गलत है तो अगर आप ऐसे भी आर्म रोटेशन करोगे अपना हैंड रोटेशन ऐसे करोगे तो भी आप पावर शॉट नहीं खेल पाओगे तो आप पहले इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करो ठीक है अभी देखो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जैसे आप अपना आर्म रोटेशन सही कर लो तो आपको पहले मैं बताता हूँ कि कैसे आपको अपना आर्म रोटेशन सही करना है देखो अब जो तरीका है वो ये है कि आपको ऐसे खींचना है और इसको आपको ऐसे इस तरह से नहीं मारना है ठीक है आपको इसके हैंड को इधर नहीं चलाना है ऐसे नहीं आपको क्या करना है आपको पीछे स्ट्रेच करना है पहले जैसे धनुष खींचते हो ठीक है इस आर्म को ऐसे सीधे करो सैंड को स्ट्रेट किए इसको लाए सामने इसको पीछे खींचे जैसे धनुष खींचते हैं ना ये देखो ये धनुष खींचा ये और अब ये ऐसे चलेगा ठीक है फिर से देखो इसको ऐसे रखना है एंड को ये और ये और ये और आपने इसको बैक शिफ्ट को भी लाना है साथ में ठीक है देखो कैसे करना है अब देखो रैकेट पकड़ना है सबसे पहला चीज़ है अपना फोर एंड ग्रिप ठीक है देखो फोर एंड ग्रिप मैंने पहले भी बताया कि आपको रैकेट कैसे पकड़ना है और मैंने उसके भी वीडियो बनाया कि वो फोर एंड बैक एंड में आपको ग्रिप कलेक्शन का एक वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने आपको फुल डिटेल्स में बताया कि आप फोर एंड कैसे जानो कि आप सही से पकड़े हो अगर आप वो दोनों वीडियो देख लोगे तो आपको ग्रिप में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी तो देखो मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ आप वो जाकर जरूर देखना अगर आपको ग्रिप में अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो ठीक है तो आपको फोर एंड ग्रिप पकड़ना है ऐसे उसके बाद अपने हैंड को ऐसे पीछे स्ट्रेच करना है पूरा स्ट्रेच मैक्सिमम स्ट्रेच और इसको आपको साइड वाइज खड़ा होना है सर ठीक है तो मैक्सिमम स्ट्रेच करना है इसको ऐसे पीछे खींचना है ये पीछे खींचा अभी रैकेट आगे आएगा ठीक है तो रैकेट पहले देखो रैकेट कहाँ गया मेरा पीछे रैकेट पीछे गया है और ये जो मेरा है एल्बो एल्बो आगे आया ठीक है ना पहले स्ट्रेच किया रैकेट पीछे एल्बो आगे ठीक है अब रैकेट ऐसे आएगा और यहाँ से आके और ये ऐसे क्रॉस चलाना है आपको डिफरेंट लेग साइड देखो स्ट्रेच ये ये ठीक है फिर से देखो ये बैंक अपने रैकेट को आप ऐसे पकड़ के रखना ठीक है ऐसे मत पकड़ना अगर ऐसे पकड़ोगे तो रैकेट छूटने का चांसेस होगा तो देखो आपको ऐसे पकड़ना है स्ट्रेच करना है और ऐसे मारना है ठीक है तो ये है सही तरीका अगर आप बात करो इस मैच या क्लियर शॉट की तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बस डिफरेंस किस चीज़ का आता है इसका आपका स्टीपर एंगल का आता है ठीक है स्टीपर एंगल अलग यानी कि आप उसे जैसे किसी को चीज़ को ऊपर से मार रहे हो तो ऊपर से जब किसी चीज़ को नीचे मारते हो तो एक एंगल होता है उसको बोलते हैं स्टीपर एंगल यानी कि जैसे देखो ये ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ तो यही होता है स्टीपर एंगल तो यही है क्लियर शॉट और इस मैच में दोनों में पूरा बॉडी मूवमेंट फुटवर्क स्टेप सारा कुछ सेम होता है डिफरेंस होता है तो स्टेपर एंगल का यानी कि जब आप क्लियर मारते हो तो देखो ये आया आपका रैकेट और ये ऊपर ऊपर चला ठीक है ये रैकेट देखो यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ गया ये ऊपर ऐसे आप इधर से ऊपर मारते हो वही अगर इस मैच की बात करें तो क्या होता है डिफरेंस ये आया और नीचे की तरफ यही सी आया और नीचे की तरफ ठीक है तो आम रोटेशन सेम है फुटवर्क भी सेम ही होता है देखो ये यहाँ से ऐसा तो अगर आपका हैंड रोटेशन सही नहीं हो रहा है तो अभी आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिसको
और इसको ऊपर से मार के फिर आपको ऐसे पकड़ना है ठीक है ये देखो ये ऐसे ये और आपको ध्यान देना है कि आपने हैंड को पूरा पीछे स्ट्रेच कर रहे हो ये नहीं कि आप इसको ऐसे यहाँ से ऐसे थ्रो कर रहे हो ऐसे थ्रो नहीं करना है ठीक है ये थ्रो नहीं पूरा हैंड खींच के पीछे पूरा ऐसे ऐसे स्ट्रेच देखो ये पूरा स्ट्रेच हुआ ना पीछे पूरा स्ट्रेच लगाना है उसके बाद इसको ला के तेज से मारना है ऐसे शटल आपके पास रिटर्न आनी चाहिए आपको अपने जहाँ से हिलना नहीं है आप यहाँ पर खड़े हो ना आपको यहीं पर खड़े रहना आपके जहाँ से हिलना नहीं है ऐसे करके स्ट्रेच करके मारना है तो जो आपको फर्स्ट प्रैक्टिस करना है वो आपको यही करना है कि आपको वॉल पर शटल को ऐसे थ्रो करना है जैसे मैंने बताया एक्जैक्टली उसी तरह करना है अब जो आपको दूसरा एक्सरसाइज करना है वो आपको ऐसे देखो आप कैसे खड़े होना है दोनों लेग को ऐसे पैलर रखना है ठीक है ये लेग देखो पैलर रहेगा उसके बाद आपको ऐसे खड़ा होना है आपको लेफ्ट हैंड आगे रखना है और फिर से रैकेट को पीछे स्ट्रेच करना है ठीक है और रैकेट को अब ऐसे पीछे ले जाना है और रैकेट को यहाँ पे अपने सामने ये जो आपका हेड है ना इसको यहाँ पे ऐसे मारना है हेड के सामने मारना है और इसको यहाँ से निकाल के लेफ्ट हैंड से पकड़ लो ठीक है ये ये आपको एक्सरसाइज करना है देखो ये तेज से मारना है ऊपर मारना अगर आप नीचे मारोगे तो आपका रैकेट जमीन में टकरा जाएगा तो आपको रैकेट पूरा ऐसे तेज से ऊपर चलाना है ठीक है इससे आपका हैंड रोटेशन बहुत हद तक सही हो जाता है ठीक है मैंने अपने सारे प्लेयर्स का हैंड रोटेशन ऐसे ही करा मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जो ऐसे ऐसे काली मारते थे एल्बो से मारते थे ठीक है तो उनका मैंने हैंड रोटेशन केवल यही प्रैक्टिस करा के करा है तो आप ये चीज़ अगर आपको आपका हैंड रोटेशन सही नहीं हो रहा है तो आप ये प्रैक्टिस करो काफ़ी हद तक आपका हैंड रोटेशन सही हो जाएगा ठीक है तो आपको कहाँ पर रैकेट चलाना है आपको अपने हेड के सामने रैकेट चलाना है यानी कि यहाँ से ये देखो ये अगर आप यहाँ पर रैकेट चलाओगे तो आपको लगने का कोई चांस नहीं है और आपका हैंड मूवमेंट भी सही हो जाएगा और आपका पावर जनरेट भी होगा ठीक है तो आपको तेज से मारना है ऊपर आप कितना भी तेज मारो आपको नहीं लगेगा देखो मैं कितना भी तेज मार रहा हूँ मेरे को नहीं लग रहा है ठीक है क्योंकि मेरा ग्रिप सही है और मैं सही से ऊपर मार रहा हूँ ठीक है तो आपको भी यही चीज़ करना है आपको ऊपर मारना मारो ऊपर ठीक है तो दूसरा एक्सरसाइज आपको ये करना है अब जो आपको थर्ड एक्सरसाइज करना है आप ये दोनों एक्सरसाइज में जब परफेक्ट हो जाओगे आपको लगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ तो आपको उसके बाद ये थर्ड एक्सरसाइज करना है अब आपको ऐसे खड़ा होना है देखो ये और आप इसको आप रैकेट को खींचना है और आपको रैकेट को क्रॉस चलाना है इस साइड देखो ये जैसे आप समझ लो क्लियर मारो या इसमें ठीक है अब मारो खींच के ये तो ये तीनों एक्सरसाइज आपको करना है और आप अपने अकॉर्डिंग करो कि आप कितना कर सकते हो और अपना कम से कम एक लिमिट लगाओ कि मैं 100 करूँगा 200 सौ करूँगा डेढ़ सौ करूँगा ठीक है और कंटिन्यू करो और ये तीनों एक्सरसाइज को एक साथ करो यानी कि थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके ये तीनों एक्सरसाइज एक साथ करो देखना आपका जो आपका हैंड रोटेशन है ना कम से कम नहीं तो कुछ नहीं तो आपको पाँच दिन में सही हो जाएगा ठीक है पाँच दिन नहीं तो चलो दस दिन दस दिन से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा अगर आप ये डेली करोगे तो ठीक है तो आपको ये चीज़ करना है डेडिकेटेड होकर करना है अगर आप डेडिकेटेड हो अपने आपको सही करने में आपका हैंड रोटेशन गलत है उसको सही करना चाहते हो तो आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा तो अगर आप डेडिकेट हो तो आपको अपने आप को इंप्रूव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सो आई होप अभी मैंने आपको क्लियर किया होगा कि आपको अपना हैंड रोटेशन कैसे सही करना है और आपको क्या मिस्टेक है जो नहीं करना है अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो या कोई क्वारी हो तो मुझसे कमेंट करके पूछना मैं उसका अप्लाई जरूर करूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग